ایوب کے صحیفے میں سے دیکھیے میرے ساتھ ایوب کی کتاب اس کا نواں باپ اور اس کی تینتیسویں آئے خدا ان کے زندہ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے ہمارے درمیان کوئی سالس نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے آمین ایوب ہم سب اس کی زندگی سے واقف ہیں وہ جن حالات میں سے گزرا ہمیں یہ بھی پتا ہے اس نے کیا دکھ اٹھایا ہمیں یہ بھی پتا ہے کس طرح اس کا نقصان ہوا اس کے بچے اس کے مویشی اس کا مال سب کچھ جاتا رہا اس کی بیوی اور اس کے دوست بھی اس کے مخالف ہو گئے اس بڑے دکھ میں وہ یہ بات کہتا ہے ہمارے درمیان کوئی سالس نہیں جو ہم دونوں پر اپنا ہاتھ رکھے ایوب خدا کے تعلق سے بات کرتا ہے کہ خدا اور میرے درمیان کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ پر اپنا ہاتھ رکھ دے ایوب اس بات کی خواہش کر رہا ہے کہ کوئی شخص ہو جو میری بات خدا تک پہنچا دے کوئی ہو جو میرا تعلق خدا سے پھر سے ملا دے جو مجھے پھر سے خدا کے پاس لے آئے وہ جدائی جو خدا اور میرے درمیان مجھے نظر آ رہی ہے یہ ختم ہو جائے ایوب درخواست کرتا ہے ہمارے درمیان کوئی سالس نہیں ایوب کو جو یہ احساس ہے یہ احساس انسان کے اندر اس وقت اٹھا جب اس نے عدل میں گناہ کیا آدم جب گناہ کر چکا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خود کو چھپایا گناہ کی موجودگی کے سبب سے ہم اس بات کا احساس اپنے در اندر رکھتے ہیں یہ احساس بیدار رہتا ہے کہ اب خدا ہماری ہمارے قریب نہیں آئے گا اگر ہم خدا سے کچھ کہیں تو وہ ہماری دعا کا جواب نہیں دے گا اگر ہم التجا کریں تو وہ کان نہیں دھرے گا کیونکہ اب خدا ہم سے دور ہے خدا نے آدم سے کہا کہ تو کہاں ہے وہ اس جگہ نہیں تھا وہ خدا کے پاس نہیں تھا اس لیے وہ چھپا ہوا تھا یہ احساس انسان کے اندر اس قدر زیادہ ہے کہ اس نے اس احساس کی گرفت کے اندر بہت سے وسیلے اور وسائل اور راہیں نکالی کہ خدا تک رسائی حاصل کرے اگر ہم پرانے ادم میں دیکھیں تو پرانے ادم کے آغاز میں ہمیں ہر فیملی کا ہیڈ جو ہے وہ فیملی کے لیے خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہوا نظر آتا ہے فیملی کا سربراہ وہ اپنی فیملی کے لیے خدا اور فیملی کے درمیان کھڑا ہوتا ہے اور غیر قوموں کے کہن ان کے لیے اپنے معبودوں سے دعا مانگتے تھے وہ اس بات کا احساس اپنے اندر رکھتے تھے کہ اگر ہم خود بھی اپنے معبود کے سامنے جائیں تو وہ معبود جو بت ہے جو پتھر کا ہے لکڑی کا ہے وہ ہمیں جواب نہیں دے گا ان کے اندر یہ احساس تھا یہ احساس آج بھی انسانوں کے اندر اسی طرح ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے رویوں سے ان کی باتوں سے ہمیں یہ آج بھی نظر آتا ہے جس طرح سے غیر قوموں کے کاہن تھے اسرائیل میں بھی خدا نے کاہن مقرر کیے جب خدا ابراہم کے پاس آیا تو صدم اور امورا کو خدا برباد کرنے جا رہا تھا اس وقت ابراہم خدا اور صدوم اور امورا کے درمیان کھڑا ہوا کہ شفایت کرے سنا کروا دے وہ کسی حد تک کامیاب رہا لیکن پورے طور سے شاید نہیں سودوم اور امورا کے سب لوگ نہ بچ سکے وہ فقط لوت اور اس کی فیملی کو بچا سکا خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا خدا خود بھی یہ چاہتا ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان میں کوئی ہو اور اسی غرض سے اسرائیل کے اندر خدا نے لاویوں کو کھڑا کیا کہنوں کو کھڑا کیا تاکہ اسرائیل پورے اسرائیل کی وہ نمائندگی کرے اور وہ خدا کے حضور جاتے قربانیاں لے کر جاتے حد یہ نظرانے لے کر جاتے تاکہ خدا اپنے لوگوں کی دعا کو سنے اور جواب دے اسی بات کو غیر قوموں نے کاپی کیا شیطان نے ان کو کاپی کیا اور وہ بھی اپنے حد یہ نظرانے لے کر جاتے تاکہ ان کے معبود ان کی دعا کا جواب دے لیکن آج جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا پیر ہے یہ فقیر جو آج راہ کے کنارے بیٹھا ہے اس نے اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے اللہ اس کے بڑے نزدیک ہے یہ جب کہے گا تو اس کی سن لی جائے گی لوگ سیاڑوں کے پاس جاتے ہیں اسی غرض سے کہ کسی طرح سے ہمارا معاملہ حل ہو جائے ہم جس مشکل کے اندر ہنسے ہوئے ہیں ہم جس پریشانی کے اندر گھرے ہوئے ہیں ہمیں کوئی ایسا شخص چاہیے وہ ہم سے بھلے ہدیہ لے لے ہم سے قربانیاں لے لے لیکن تو بھی وہ ہمارے درمیان کھڑا ہو اسی غرض سے آج جب ہم چرچز میں دیکھتے ہیں تو لوگ پادریوں کی طرف 
फला पादरी खुदा के बड़ा नजदीक है अगर ये दुआ करेगा तो खुदा हमारी दुआ को सुनेगा ये सच है ये झूठ नहीं है लोग इसी गर्ज से जाते हैं ये ठीक है जाना चाहिए खुदा ने अपने लोगों को खड़ा किया है ताकि वो खुदा और उनके दरमियान कहानत के काम को अंजाम दे इसी के लिए अयुब दरखास्त करता है कि कोई हो जो मेरे और खुदा के दरमियान खड़ा हो ताकि मैं इस दुख से रिहाई पा जाऊं ताकि मैं इस परेशानी से निकल जाऊं ये बड़ा दुख ये बड़ा गम ये बड़ा मातम जो मेरी जिंदगी के अंदर है ये खत्म हो जाए लेकिन जब हम गौर करते हैं इस बात के ऊपर तो जिन लोगों के पास लोग जाते हैं क्या वो इस काबिल है कि वो उनके मामला को हल कर दे वो हदिया लेते हैं वो पैसे बटोरते हैं और उनको धोखा देते हैं और उनको और सब्ज बाग दिखाते हैं तो भी उनके मामला हल नहीं होते वक्ती तौर पर कुछ लोगों के मसाइल शायद हल होते हों जिसकी वजह से लोग चले भी जाते हैं क्योंकि कुछ अजब नहीं कला में लिखा है शैतान भी अपने आप को नुरानी फरिश्ते का हम शक्ल तो वो मोजात भी करता है इसलिए लोग गुमराह हो जाते हैं लोग जाते हैं लोग रिहाई चाहते हैं लोग छुटकारा चाहते हैं लेकिन वो उनको पूरे तौर से छुड़ा नहीं पाते लेकिन जब हम कलाम मुकदस में पढ़ते हैं तो इब्रानियों के खत उसके सातवें बाप में लिखा है इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं जो यस्सु के वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उनको पूरी पूरी निजात दे सकता है यस्सु इस काबिल है कलाम में लिखा है कि एक कोड़ी आया और उस कोड़ी ने यस्सु के आगे घुटने टेक दिए और रोने लगा और मिन्नत करने लगा अगर तू चाहे अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है उस कोड़ी को यह पता चल गया था कि यसु पाक साफ कर सकता है यसु इस काबिल है यसु इस लायक है यसु के पास वो कुवत है यसु के पास वो कुदरत है जिसका इकरार नेकोदीमस ने किया कि जब तक खुदा साथ ना हो कोई मोजा नहीं दिखा सकता लेकिन खुदा यसु के साथ ही ना था बल्कि यसु खुद खुदा था अल लुया कोड़ी की तवज्जो कोड़ी का ध्यान इस बात पर था कि यसु इस काबिल है यसु कर सकता है दो अंधे यसु के पास आए आवाजें देकर चिल्लाते हुए पीछे से पुकारा ऐ बने दाऊद ऐ यसुना श्री हम पर रहम कर बत्ती की झील पड़े तो वहां पर दो अंधों का जिक्र है लिखा कि वो यसु के पास आए तो यसु ने उनसे कहा क्या तुमको ये इतकाद है कि मैं ये कर सकता हूं क्या तुम्हें ये इतकाद है कि मैं कर सकता हूं उन्होंने कहा हाँ खुदा तू कर सकता है कलाम में लिखा है कि उसने को छुआ और वो बिना हो गए यसु इस काबिल है कि वो मेरे और आपके दरमियान खड़ा हो लेकिन आज हमारा ईमान हमारी तवज्जो पूरे तौर से इस बात पर नहीं है कि यसु इस काबिल है कि वो कर सकता है हम अपने अंदर यह एहसास रखते हैं लेकिन तो भी इसको अप्लाई नहीं करते हम अपने ख्यालों में इस बात को सोचते हैं हाँ यसु कर सकता है लेकिन तो भी हम यसु के पास उस ईमान और उस भरोसे के साथ नहीं आते जिस भरोसे और ईमान के साथ वो कोड़िया है उसको पूरे तौर से इस बात का पता था उसने ये जान लिया था उसने सुना था उन मौजूदा को कि वो अनुभव को आंखें देता है वो टुंडे जिनके हाथ नहीं हाथ निकल आते हैं वो लंगड़े जिनकी टांगे नहीं टांगे निकल आती है वो घूमके जो बोल नहीं सकते बोलना शुरू कर देते हैं उस कोड़ी ने यह सुन रखा था और वो ये जान गया था कि इसराइल के अंदर एक नबी खुदा ने उठाया है खुदा नबियों की सुनता है खुदा दरमियानी की सुनता है जिसके लिए अयुब ने दरखास्त की आज हर शख्स इस बात के लिए दरखास्त करता है भाई जी दुआ करें पाल के साथ दुआ करें क्यों ये बात उनको उभारती है क्यों ये बात उनके अंदर उठती है क्योंकि ये बात उनकी फितरत के अंदर मौजूद है ये उनके रूह के अंदर मौजूद है कि कोई खादिम वो जो खुदा के करीब है वो जो खुदा से मुलाकात करता है वो जो खुदा को वक्त देता है अगर वो खुदा से हमारी दरखास्त कर दे तो खुदा दुआ का जवाब देगा आमिर हम इस बात पर ईमान रखते हैं कला में लिखा है कि जितने उसके वसीला से जितने यसु के वसीला से आपके पास आते हैं वो उनको पूरी पूरी निजात दे सकता है हमें इस बात का तजर्बा हुआ बहुत से सियासतदानों के हवाले से जब लोग उनके पास अपनी परेशानियों को मुश्किल को लेकर आते तो वो शुरू में बड़ी गर्मजोशी का इजहार करते हैं 
بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں ہوا میں مکوں کو لہراتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے آپ بے فکر ہو جائیں آپ گھر جائیں آرام سے سو جائیں آپ نے ہمیں بتا دیا آپ کی پریشانی ختم آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے آپ کو آنا نہیں پڑے گا آپ کو فون نہیں کرنا پڑے گا ایسی باتیں لیکن کیا ہوتا ہے ایک دن دو دن چار دن ہفتہ مہینہ وہ مہینے سالوں کے اندر بدل جاتے ہیں وہ لوگ چکر لگاتے رہتے ہیں ان سیاست دانوں کے گھروں کا اور آخر میں وہ سیاست دان اکتا جاتے ہیں وہ میں ٹھیکا لے آیا تھا پھر وہ غصے کے اندر آ جاتے ہیں وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کوئی یار میں یہ کہہ ہی دیتا سی تو میں کوئی جرم کر لیا سی ہے اپنے اندر جو ان کی فطرت تھی جو کچھ ان کے اندر تھا وہ نکال دیتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جس حد تک وہ مدد کر سکتے تھے وہ فقط وہی تک کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ٹالنا شروع کر دیتے ہیں آج آنا اور کل آنا پرسوں آنا پھر آنا شاید آپ کا معاملہ حل ہو جائے لیکن تو بھی معاملات حل نہیں ہوتے لیکن کلام میں لکھا ہے کہ جتنے یسو کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں جب بھی آتے ہیں جس وقت بھی آتے ہیں رات کا کوئی پہر ہو دن کا کوئی پہر ہو وہ ان کو پوری 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 نجات دے سکتا ہے ہیلری ان کو چھڑا سکتا ہے وہ ان کو بچا سکتا ہے وہ ان کو رہائی دے سکتا ہے بیماری سے دکھ سے پریشانی سے غم سے نکال سکتا ہے وہ تھوڑی نہیں جیسے پادری صاحب نے ابھی کہا وہ فقط کسی ایک بچے کی ذمہ داری نہیں لے گا وہ کسی ایک شخص کی ذمہ داری نہیں لے گا بلکہ وہ پوری فیملی کی فکر لے گا دیکھا کہ اپنی فکر مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے اس کو ہماری فکر ہے وہ ان کو پوری پوری نجات دے سکتا ہے لیکن اس ایمان اور بھروسے کے ساتھ آنے سے اگر لوگ پادریوں کے پاس بھی آتے ہیں ساحسی بات ہے وہ بھی انسان ہے یسو بھی تھک جاتا تھا لیکن لکھا کلام میں وہ آرام کرتا تھا اور شاگردوں کو بھی آرام کے لیے لے جاتا تھا بہت سے خادموں کے تعلق سے سننے اور پڑھنے کو ملا ہمیں خود بھی اس کا تجربہ ہے کہ ایک حد تک ہم لوگوں کی مدد کر پاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں پادری یونگے چو اپنی کتاب میں لکھتا ہے چوتھا رخ میں کہ میں اپنے فون کی تار جو ہے نکال دیتا تھا تاکہ سو سکو کیونکہ رات کو بھی لوگ کال کرتے پادری صاحب یہ مسئلہ ہے آ جائیں آپ کی مہربانی ہمارا مسئلہ بہت سنگین ہے آپ آ جائیں یہ انسان ہے جو ایک وقت میں جا کر تھک جاتا ہے اس کی ایک لمٹ ہے پادری جسن صاحب نے بھی اس کے تعلق سے بتایا لیکن جب خدا نے ابھارا ان کو انہوں نے پھر اپنے فون کال کر دیا کہ نہیں ہمیں یہ کام کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے پادری اپنے نمبر بدل لیتے ہیں پھر وہ نیا نمبر کسی کو نہیں ملتا کیونکہ وہ آرام کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی ایک لمٹ ہے پھر وہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈتے ہیں یار وہ بندہ پادری صاحب نے بڑا نیڑے ہوئے ہوتے نال چاہتے ہیں انہوں ملنے جا کے انہوں جا کے کہنے ہیں وہ پادری صاحب نے ساڑھی گال کرا دے پھر پادریوں کو ریفرنس دیے جاتے ہیں وہ ہم اس ریفرنس سے وہ پادریوں کے پاس ریفرنس سے آ رہے ہیں منوز شخص نے پہ جائے دی جس کی پادری کے ساتھ بڑی اچھی لائچ لائچ بڑا میر جول ہے بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کو پاتا ہے پادری صاحب ایدی نیٹا لنگے ایدی تے سننی پہے گی نا تو ان کی ایک لیمٹ ہے ان کی ایک حد ہے لیکن میرا اور آپ کا یسو کلام میں لکھا ہے کہ وہ ان کی شفایت کے لیے ہمیشہ سندہ ہے آج سے دو ہزار سال پہلے وہ سلیب پر موہا تفن ہوا آسمان پر چڑ گیا کلام میں لکھا ہے کہ بیعہ کی دینی طرف جا بیٹھا تب سے آج تک وہ میری اور آپ کی شفایت کر رہا ہے وہ سنتا نہیں وہ سوتا نہیں وہ بیزار نہیں ہوتا وہ میرے اور آپ سے کبھی بے دل اور مایوس پر نا امید نہیں ہوتا وہ آج بھی وہ اب بھی میرے لیے اور آپ کے لیے شفایت کر رہا ہے وہ سندہ ہے جب بھی ہم اس کے پاس اس ایمان اس بھروسے کے ساتھ یسو کر سکتا ہے آتے ہیں لکھا ہے وہ ان کو پوری 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 نچاتے سکتا ہے ہیلیلیہ یہ میرا اور آپ کا یسو یہ اس کی محبت ہے میں آج ایک شخص سے محبت کروں گا لیکن دوسرے دن شاید اس سے محبت نہ کروں بدل جاتی ہے طبیعت سوچ رویہ ہم صدا محبت کرتے نہیں رہ سکتے لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ یہ سمسی کل آج بلکہ عبد تک یہ اقصاد ہے ہیلیلیہ میرا اور آپ کا یہ سوٹ لا تبدیل ہے ہم اپنی غرض سے اپنے مطلب سے اپنے مقصد سے کسی حد تک محبت کرتے ہیں لیکن یہ سوٹ تین رات تین رات بغیر آرام بھی آسمانوں میں آج بھی میرے لیے اور آپ کے لیے شفایت کر رہا ہے کیوں کیونکہ اس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے 
वो किसी कीमत पर मुझे और आपको खोना नहीं चाहता और वो खोएगा भी नहीं क्योंकि कलाम में लिखा है कि कोई मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता कोई गुना भी नहीं शैतान भी नहीं मौत भी नहीं कोई चीज मुझे और आपको यसु के हाथ से छीन नहीं सकता यसु जोरावर है मौत से ज्यादा उसने मौत को शिकस्त दे दी वो गुना से ज्यादा जोरावर है उसने मोहब्बत से फतेह किया वो शैतान पर गाली पाया वो कबर पर गाली पाया क्योंकि वो जोरावर वो काबिल मुखली खुदा बाप के दहे हाथ मौजूद वो अल्फा और मेगा खुदा उन का खुदा उन और बादशाहों का बादशाह है हेलो लुया वो जिंदा खुदा है वो मेरे लिए और आपके लिए हमेशा जिंदा है लेकिन हम यसु के पास आते हैं ये एहसास हमारे अंदर रहता है कि खुदा मेरी पूरी तरह दुआ का जवाब नहीं देगा कुछ कमी है मेरे अंदर हमें महसूस होता है दुआ की कमी है हमारे अंदर हमें महसूस होता है कलाम कम पढ़ते हैं हम वक्त कम देते हैं ये एहसास हमें खेरे रहता है ये एहसास हम पर गालिब रहता है कुछ कमी है हमारे लिए इसलिए जब हम दुआ करेंगे तो खुदा उस तरह से हमारी दुआ का जवाब नहीं देगा कि ऐसा ही नहीं होता जब दुआ के लिए कहा जाए तो एक एहसास दबाता है या तू दुआ कर दे है कौन ही मारते हैं या तू दुआ कर क्यों क्योंकि एहसास होता है कि यार ऐसा टाइम मेरी दुआ ला दें शायद सुनी ना जावे मैं तो उस जगह पे नहीं है दुआ या फोन दे बेच नहीं है ऐसा एहसास खेलता है हमें लेकिन यह एहसास कलाम लिखा है इब्रानियो दसवा बाप उसकी उन्नीसवी आयत में बस है भाइयों चूंकि हमें यस्सु के खून के सब से उस नई और जिंदा रास से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है ये दलेरी हमारे अंदर नहीं है जब हम ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के बाहर गार्ड या पियर बैठा होता है हम उसे क्या जाकर बताते हैं कि हमने साहब से मिलना है वो जाकर साहब को अंदर बताता है अगर तो वो शख्स करीब वाला है तो जल्दी बारी आ जाएगी और अगर कोई दूर वाला है तो शायद उसको घंटों भी इंतजार करना पड़े और शायद हफ्तों और महीनों भी शायद चक्कर बार बार लगाने पड़े क्यों क्योंकि उसकी वाकफियत नहीं है जो साहब अंदर बैठे हैं कमरे में लेकिन जिस शख्स की वाकफियत होती है वो पी की तरफ देखता भी नहीं दरवाजे को धक्का मारता है और अंदर चला जाता है हा? क्यों क्योंकि उसको पता है कि मेरा रिलेशन है उस शख्स के साथ जो अंदर बैठा हुआ है मुझे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मुझे इजाजत नामा लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे पूछना पड़े साहब को बताओ मैं आया हूं है? लिखा है कि दलेरी खुदा के पास आने की फकत यस्सु के खून के सबब से अगर ये दलेरी हमारे अंदर नहीं है तो ब्लड मौजूद है यस्सु का ब्लड ये दलेरी देता है लोग जब पीरों फकीरों के पास आ जाते हैं तो जब वो हथिया नजराना दे देते हैं तो फिर उनको बड़ी दलेरी हो जाती है हाँ हो उनका हो जाएगा क्योंकि असी सब कर देता जो बाबा जी ने किया है लेकिन अफसोस कि यसु के ब्लड पर ईमान नहीं है यसु के ब्लड पर भरोसा नहीं है हम ये समझते ही नहीं कि यसु का ब्लड इस तरह से कामयाब हमें कर सकता है यसु जो बाप के और हमारे दरमियान मौजूद है अगर हम उसके पास जाएंगे और उससे कहेंगे तो क्या वो हमें पूरी पूरी निजात ना देगा ये फकत खुदा की मोहब्बत को ना जानने का सबक है हमें इस बात का एहसास नहीं कि हमारा खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है मैं बार हा ये बता चुका हूँ वो बच्चे जिनसे हमारी मोहब्बत होती है वो बच्चे हमारे पास ना भी आए तो भी हम उनको गोलियां टॉफिया खुद से लेकर देते हैं कि किसी बहाने से ये मेरे पास ताकि हम अपनी मोहब्बत का इजहार उनसे करें लेकिन बच्चे को एहसास नहीं होता कि यार ये शख्स मुझे प्यार करना चाहता है ये चाहता है कि मैं इसकी गोद में बैठू हाँ ये मुझ पर शफत वाला हाथ फेरना चाहता है ये मुझे गले लगाना चाहता है ये मुझे चूमना चाहता है ये मुझे हक करना चाहता है ये वो बच्चा उस मोहब्बत से बिल्कुल बेखबर है और वो अपनी मौज के अंदर अपने खेल कूद के अंदर और आज ईमानदार इसी के अंदर मगन है और बातों के अंदर क्योंकि एहसास इसको फोकस नहीं करते कि खुदा किस कदर हमसे मोहब्बत करता है कि आसमान में जो कुछ था उसने वो सब कुछ दे दिया अब उसका बेटा आसमानों पर हमारी शिफायत के लिए उसने खड़ा किया है मेरे लिए और आपके लिए ये उसकी मोहब्बत है जी कि यसु हमेशा जिंदा है मेरी और आपकी शिफायत के लिए ये खुदा की मोहब्बत है और जमीन के ऊपर पाखरू कलाम लिखा है कि आहे भर भर कर शिफायत करता है ये खुदा की मोहब्बत है कि आसमानों पर शिफायत होती है जमीन पर शिफायत होती है मेरे और आपके लिए 
اور یہاں زمین پر ہمارے لیے کوئی دعا کرنے کو راضی نہیں ہم یہ سوچتے ہیں کوئی کاش میرے لیے دعا کرے کاش میرا معاملہ خدا تک پہنچا دے کاش کوئی مجھے خدا کے قریب لے جائے لیکن ایک ہے اس کا نام یسو المسینا سے ہے وہ خدا کا بیٹا خدا کا برا اکلاتا بیٹا یسو مسینا سے ہے وہ آسمانوں پر شفایت کرتا ہے خدا کئی سال انتظار کرتا رہا کلوری کے مقام کا اور خدا نے اس انتظار کے بعد دو ہزار سال سے بھی وہ انتظار کرتا کہ میں اور آپ خدا کے حضور تاکہ وہ اپنا شفقت والا ہاتھ ہم پر پھیرے ہمیں اپنے گلے لگائے وہ اپنی محبت کا اظہار ہم سے کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کی محبت کو جانے پہچانے کہ وہ کس قدر ہمیں چاہتا ہے ایک شخص نے کہا کہ خدا یسو سے بھی زیادہ ہمیں چاہتا ہے ایسی بات نہیں جیسی کلام لکھا ہے خدا یسو سے محبت کرتا ہے ویسی ہی محبت خدا ہم سے کرتا ہے یسو کے مرنے پر تو یسو جی اٹھتا ہے لیکن ہمارے مرنے پر ہم جی اٹھ نہیں سکتے اس لیے یسو کو اس نے مرنے دیا آمین جیسی خدا یسو سے محبت کرتا ہے اور وہ سب کچھ جو یسو کا تھا اس میں ہمیں شریک کر لیا اس کی پاکیزگی اس کی راست بازی اس کے بدن کے عذاب بنایا اس کی محراس بنایا آسمانی مقاموں میں کلام میں لکھا بیٹھایا یہ اس کی محبت ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی محبت کا سہار ہم شکر ہے ایک اور قسم ہے بچوں کی جو بڑے ٹرکی ہوتے ہیں ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا وہ ایک چیز نہیں مانتے وہ دو دو تین تین چیزیں مانتے ہیں یہ بھی لے دے وہ بھی لے دے ان کو پتا ہے کہ اگر ہم کہیں گے تو ہماری مان نہیں جائے گی میری چھوٹی بہن آشی اس کی دونوں بیٹیاں دونوں میرے ساتھ جب بازار جاتی ہیں بڑی والی جو ہے وہ جھجک کے اندر فقط ایک چیز پر فا کر لیتی ہے نہیں 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 اور چیز نہیں نہیں بری بات ہے ایک ہی کافی ہے کہیں نہیں چپ کرو مجھے یہ بھی چاہیے مجھے وہ بھی چاہیے ہاں کیوں کیوں کو یہ پتا ہے کہ میں جو کہوں گی وہ میرے لیے ہو جائے یہ احساس ایک قسم ہے ایمانداروں کی جن کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ہم جو کچھ خدا سے مانگیں گے وہ ہماری دعا کا جواب دے گا وہ ہماری التجاؤں کا جواب دے گا جو کچھ ہم خدا سے کہیں گے کلام میں لکھا ہے کہ ہنوز تم کہہ بھی نہ چکو گے تو وہ ہماری سننے گا یسو نے کہا کہ جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگتے ہو یقین کرو تم کو وہ مل گیا اور وہ تم کو یہ ہے وہ قسم لوگوں کی جن کو یہ پتہ ہے کہ ہم کہیں گے اور ہمیں مل جائے گا کیا ہم ایک چیز پر اکتفا کریں گے کیا اور چیزیں مانگنا نہ چاہیں گے کیا پاک روکی معموری روح کچھ کی نعمتیں روح کے پھل روح کی خدمتیں کیا ہم نہیں چاہتے کیا ہم صرف اپنے مسائل تاکہ محدود رہیں کیا انجیل کی وسط کے لیے ہم کام کرنا نہیں چاہتے کیا مسیح کے لیے ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے یسو مجھے اور آپ کو پوری پوری نجات دے سکتا ہے وہ نہ صرف مجھے اور آپ کو نجات دے سکتا ہے بلکہ ہمارے وسیلہ سے ان کو بھی نجات دے سکتا ہے جو ہمارے کلام کو سنیں گے آمین ایک واقعہ ضرور اور بتانا چاہوں گا کلام میں لکھا ہے پترس کے تعلق سے یسو نے کہا لکا کی انجل اس کے باعث میں باب میں شمن شمن شیطان نے تجھے مانگ لیا ہے تاکہ گہوں کی طرح پھٹکے لیکن میں نے تیرے لیے پترس شمن میں نے میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان وہ گرا لیکن اس کا ایمان جاتا نہ رہا کیوں کیونکہ یسو نے دعا کی تھی ہیلویا یسو جس شخص کے لیے دعا کرے اس یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بحال ہو یسو جس کوڑی کو چھو دے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شفا نہ پائے یسو جس لنگڑے کو چھو دے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لنگڑا چلنا نہ شروع کر دے جس بہرے کو چھو دے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بہرے نہ سنے ہم روحانی بہرے ہیں روحانی اندابن ہے روحانی طور پر لنگڑے لولے ہیں یسو کے پاس چھو دے گا اور شفا بخش دے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یسو چھو دے اور موجزہ نہ فقط اتقاد رکھیے اس کی محبت کے لمس کو محسوس کیجئے وہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے حالیلویہ آئیے اپنے سرک کو چھکائیں اور اس بات کا اقرار کرنا شروع کریں اور اس بات کو دیکھنا اور سوچنا شروع کریں کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے خدا نے یسو کو ہمارے اور خدا کے درمیان رکھا ہے تاکہ وہ کمی جو کسی طرح سے پوری نہیں ہو سکتی تھی فقط یسو کے وسیلہ سے پوری ہو میں غزارش کروں گا آپ سبوں سے اپنے موں کو کھولنا شروع کریں اور کہیں کہ خدا مجھ سے محبت کا سب اپنے موں کو کھولیے اور اقرار کیجئے اس کی محبت کا اس کی شفقت کا اس اعلان کیجئے
اپنے منہ سے اس کا بیان کیجیے اس کا اقرار کیجیے اپنے منہ کو کھولیے اور شکر کرنا شروع کریں شکر کرنا شروع کریں شکر کرنا شروع کریں ہر لیا کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے خدا آپ کی فکر کرتا ہے ہر لیا وہ گرے ہوں کو بحال کرتا ہے وہ چھکے ہوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے فقط ایک چیز پر اکفانہ کیجیے مانگنا شروع کیجیے وہ آپ کو آپ کے مانگنے پر سب کچھ دینا چاہتا ہے یہ اس کی محبت ہے 